നമസ്കാരം വേദാസിന്റെ മാത്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠം അല്ലെ അതിലെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു മൂന്ന് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ വരച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ഒരേ ഏരിയയിലുള്ള മൂന്ന് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ വരച്ചായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യം സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ചൂടെ കാണുന്ന ത്രികോണം നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക ഇതേ പരപ്പളവുള്ള എ ബി പി ബി സി ക്യു സി എ ആർ എന്നീ ത്രികോണങ്ങൾ ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ വരയ്ക്കുക ഒന്ന് കോൺ ബി എ പി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ ബി സി ക്യു സമം അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ എ സി ആർ സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഡ്രോ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ബിലോ ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി പി ബി സി ക്യു ആൻഡ് സി എ ആർ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ വിത്ത് മെഷർമെന്റ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ആംഗിൾ ബി എ പി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി സി ക്യു ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ സി ആർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അളവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അളവിൽ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു കോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ കോണിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മറ്റൊരു ത്രികോണം ആ കോൺ വരുന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നത് ഏത് ഏത് രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതേ പരപ്പളമുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ പരപ്പളമുള്ള മറ്റൊരു കോൺ ഈ അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു കോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കോൺ വരുന്ന ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കോൺ ബി എ പി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺ ബി എ പി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ ബി എ പി ഇപ്പൊ ബി എ പി എന്നുള്ളതിൽ ബിയും എ യും നമ്മളെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിക്ക് പകരം പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദു ആണ് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ വെറ്റിസസ് വരാനുള്ള ബിന്ദു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി കിട്ടണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബേസ് ആയിട്ട് എ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് ഓക്കെ ബേസ് ആയിട്ട് എ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി എ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബേസിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ബേസിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാലാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ വെറ്റിസസ് കിട്ടുന്നത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വെറ്റിസസ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എ ബിക്ക് പാരൽ ആയിട്ട് ഞാൻ സിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു പാരൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് എ ബിക്ക് പാരൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവണം എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവണം എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ടാവണം എത്രയിൽ ഉണ്ടാവണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് സ്ക്വയർ വെച്ച് വരയ്ക്കാം മട്ടം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ലംബമായിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി ഇതാ ഞാൻ ലംബമായിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു ലംബമായിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബി എൽ നിന്നും വരച്ച് ചേർക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബി എ പി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടി ബി എ പി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇതേ പരപ്പളവിലുള്ള എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ അതേ പരപ്പളവിലുള്ള അതേ ഏരിയയിലുള്ള എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ വരച്ച ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടാമത് വരച്ച ത്രികോണത്തിനാണ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് ണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്താണ് രണ്ടാമത് വരച്ച ത്രികോണം അപ്പൊ നേരത്തെ വരച്ചാണല്ലോ അതേപോലെ അടുത്ത പറഞ്ഞേക്കുന്ന ബി സി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ബി സി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ബി സി ക്യു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം സിയിൽ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാവണം സിയിൽ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാവും അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ നമ്മളേലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ബിയും സി
ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ക്യു ഇപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ എ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എടുക്കണം എ സി ആർ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എടുക്കണം എന്ത് ചെയ്യാം എ സി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ എ സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ സി ആർ പറഞ്ഞു ബി ക്യു വരാം ആർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരാൻ അൽപ്പത്തും ഇതിൽ നമുക്ക് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് അല്ലെ എ സി ഉണ്ട് അപ്പൊ എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ സിക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് ഒരു വരവരയ്ക്കും എ സി നമ്മളെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബി കൂടെ ഒരു സമാന്തരമായിട്ടുള്ള വര വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സമാന്തരമായിട്ടുള്ളൊരു വര വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം സി എന്ന് പറയുന്നതിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തു സി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു മുപ്പത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാ ഈ പാരൽ ലൈനിലേക്ക് വരച്ച് ചേർക്കുന്നു നമ്മൾ വരച്ച ഈ ബിയിലൂടെ വരച്ച പാരൽ ലൈനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരച്ച് ചേർക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യാം ഏഴിൽ നിന്നും ആ ബിന്ദുവിലേക്ക് ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വരച്ച് ചേർക്കുക ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരച്ച് ചേർക്കാം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം അതിന് ആർ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് എ സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി അതും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ വരച്ച ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ ഇതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോൺ തന്നിരുന്നിട്ട് എ സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺ തന്നു മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നു അപ്പോൾ അതിലുള്ള വശങ്ങൾ ഏതാണ് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെട്ടസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു പാരൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒരു പാരൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു കോൺ വരച്ചു അത് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബിയിലൂടെ വരച്ച പാരൽ ലൈനിലേക്ക് വരച്ച് ചേർത്തു ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഏഴിൽ നിന്നും വരച്ച് ചേർക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എ സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അതിന്റെ ഏരിയയും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു വൃത്തം വരച്ച് അതിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും വൃത്ത കേന്ദ്രവും മൂലകളായി ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം എല്ലാ മൂലകളും വൃത്തത്തിൽ തന്നെയായി വരയ്ക്കുക ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ഓൺ വെട്ടക്സ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ അതർ ടു ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സർക്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും അതിന്റെ സെന്ററും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആ ത്രികോണം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം എന്താ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിന്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം യോജിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയി അല്ലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും അതിന്റെ സെന്ററും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അത് ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരും കൊടുത്തു അപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം വരച്ച മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ അതേ പരപ്പളവിലുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ മൂന്ന് മൂലകളും വൃത്തത്തിൽ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള പരപ്പളവ് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് മൂലകൾ വൃത്തത്തിലായിട്ടുള്ള ഇതല്ലേ എ ബി ഇത് സെന്ററിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് മൂലകൾ വൃത്തത്തിലായിട്ടുള്ള രണ്ട് വെറ്റക്സ് ആ വൃത്തത്തിലായിട്ടുള്ളത് എയും ബിയും ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരെണ്ണം കൂടെ വരണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ബേസ് അല്ലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാദം അപ്പൊ അതിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഞാന
ത്രികോണം വരച്ചു അതിന്റെ അതേ പരപ്പളവിലുള്ള വൃത്തത്തിൽ തന്നെ വൃത്തത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് പെട്രക്സ് മൂലകളും വരുന്ന ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അതേ പരപ്പളവിലുള്ള അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സിയിലൂടെ ഒരു സമാന്തര വര വരച്ചു എ ബിക്ക് സമാന്തരമായിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ രണ്ടറ്റത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ചു അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ആ എ ബി സിക്ക് അതേ പരപ്പളവിലുള്ള അതേ ഏരിയയിലുള്ള ത്രികോണം കിട്ടി ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാ